Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Lors de ma dernière conférence sur la cataracte, le 25 mars dernier, je vous ai parlé de l'importance du foie dans cette pathologie. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du foie et de ses maladies parce que le foie est le grand patron de la physiologie. En vérité, le foie est au centre de toutes nos maladies non accidentelles. Et la médecine classique, chimique, a tort de l'ignorer. Alors, il faut sauver le foie. La dernière fois, je vous ai dit que sauver le foie, c'était aussi sauver le cerveau et donc les yeux. Dans la mythologie classique, on a parlé de Prométhée, vous connaissez Prométhée, je pense, l'histoire de Prométhée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Prométhée Prométhée, c'est très allégorique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un message caché. Prométhée ayant dérobé le feu du ciel pour le donner aux êtres humains, fut condamné à être attaché à un rocher où, chaque soir, un aigle venait dévorer son foie qui se régénérait le jour suivant. Mais Prométhée fut délivré par Héraclès. Alors, que signifie ceci Dans la mythologie classique, l'histoire de Prométhée n'est que l'histoire allégorique du foie altéré chaque jour par l'alimentation antispécifique et dénaturée habituelle de type gastronomique qui transforme le tube digestif en un tout à l'égout, voire même en une fosse sceptique dans lequel dans laquelle fosse sceptique grouille toute une verminose toxicogène, toxinogène, qui empoisonne les liquides humoro-physiologiques, c'est-à-dire le sang et la lymphe, notamment. Donc, qui empoisonne l'organisme, intoxication à l'origine, de toutes nos maladies non accidentelles, qu'on l'accepte ou pas. Et l'histoire d'Héraclès, qui délivra Prométhée, n'est que l'histoire allégorique de la force vitale qui délivra le foie par l'hygiène interne en nettoyant les écuries d'Ogias, symbolisées par la saleté de l'intestin grêle et du côlon expulsé par l'eau vitale des fruits juteux, frais et des légumes à queue non farineux, c'est-à-dire des aliments spécifiques et naturels, humains, symbolisés par l'eau du fleuve Alphée, l'eau vitale, l'eau du fleuve l'eau vitale des fruits et des légumes à queue, qui nettoie l'organisme. Le feu volé au ciel par Prométhée est le feu de la cuisson de nos aliments, qui les dénature, qui les dévitalise, altérant en premier lieu le foie qui souffre en silence, qui essaye chaque jour de se régénérer, mais qui finit par ne plus pouvoir le faire, 
par dévitalisation à cause de l'entêtement de son propriétaire dominé par sa gourmandise, reflet de sa bêtise, de son refus de penser à l'endroit pour n'avoir pas à se responsabiliser, à se prendre en charge, à se corriger, à faire un effort sur lui-même pour obéir à la loi vitale, c'est-à-dire au code de la vie, qui régit tous nos processus vitaux, qu'on le veuille ou non. Il existe un code de la vie, un code de bonne conduite vitale, comme il existe un code de la route, un code, un code de bonne conduite véhiculaire. Obéir au code de la route, c'est éviter les sanctions policières et judiciaires. Et obéir au code de la vie, eh c'est éviter les pathologies et les souffrances inutiles qui en résultent. Alors, il faut sauver le foie. L'organe le plus important est le foie. Quand il va bien, tout va bien. Mais quand il va mal, tout va mal. C'est lui qui est en première ligne lors d'un conflit psychologique et lors d'un conflit biologique. Il y a conflit psychologique, donc stress d'origine mentale, toutes les fois que l'on pense à l'envers, dissymétriquement, c'est-à-dire négativement. Il y a conflit biologique, donc stress d'origine physique, toutes les fois que l'on introduit en soi des substances plus ou moins toxiques issues des aliments antispécifiques et dénaturés, issus des fausses boissons, issus des overtoniens, issus des médicaments chimiques, issus des drogues, des alcools, du tabac, etc. Alors quelles sont les principales fonctions du foie dans l'organisme, le foie assure une fonction de premier plan. Il assure en effet des fonctions d'assimilation, de transmutation, de distribution, de régulation, d'épuration de régénération lorsqu'il est en santé, c'est-à-dire non entravé ou non bloqué par des poisons induits par nos sentiments négatifs, dissymétriques, ou bien des poisons induits par nos ingestats antibiologiques, ou bien des poisons incorporés par la peau, par l'air que nous respirons. Parmi ses plus grandes fonctions, citons la fonction digestive, la fonction glycogénique, la fonction uréique, la fonction sanguine, la fonction vitaminique, la fonction protéique et enfin la fonction antitoxique. C'est surtout sa fonction antitoxique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est dire qu'il convient de prendre soin du foie tout au long de notre existence. Les ennemis du foie 
sentent toutes les substances toxiques, exogènes, incorporées par les poumons, incorporées par l'appareil digestif, incorporées par la peau, ainsi que toutes les substances toxiques endogènes fabriquées en nous par suite de nos mauvais sentiments, par suite de nos mauvais aliments, donc de nos mauvaises digestions, par suite également de notre sédentarité chronique, de notre sous-oxygénation tout aussi chronique, bref, par suite de notre manque d'hygiène vitale, psychobiologique. Alors voyons maintenant un peu l'anatomie et la physiologie du système. Pour bien comprendre la relation qu'il y a entre le foie, donc entre sa vésicule biliaire et l'intestin, dont il fait partie intégrante, eh bien, examinons ce schéma. L'œsophage, l'estomac. Le duodénum, le pancréas, le foie. L'intestin grêle et le côlon. Les nutriments arrivent dans l'intestin grêle et passent par la veine porte jusqu'au foie, mais les poisons issus dans le côlon, passe également par la veine porte dans le foie. Retenez d'abord ceci. Les nutriments, mais aussi les poisons intestinaux. Sous l'effet de sa souffrance, par suite des substances toxiques, qui l'empoisonne, généré par le penser à l'envers, et apporté et généré par le manger-boire à l'envers et par le vivre à l'envers. À l'envers de quoi Eh bien, à l'envers de la loi vitale, de symétrie cosmique, qui nous régit inexorablement. Eh bien, que fait le foie Mais le foie accapare une partie du sang rouge, riche en oxygène, pour essayer de s'épurer, ce qui entraîne, par voie de conséquence, un refroidissement des extrémités, des fesses, une frilosité, en même temps qu'il peut soit augmenter de volume, et nous avons là une hépatomégalie, un gros foie, congestionné, il peut aussi s'atrophier, d'où nécessité vitale de le palper sérieusement au cours d'un diagnostic. Le poids normal d'un foie normal, vivant, en santé, n'excède pas 1500 grammes, un kilo et demi alors qu'il pèse près du double lorsqu'il est mort, parce qu'il est congestionné, intoxiqué. À chaque minute, le foie est traversé par un litre de sang environ. À chaque minute. C'est un filtre comparable à une éponge qui gonfle sous la pression du sang venant des veines caves inférieures, 
vers une cave inférieure. et qui se dégonfle sous l'aspiration des veines conduisant au cœur, puis au poumon, pression et aspiration causées essentiellement par le diaphragme. Et alors maintenant, vous allez comprendre le fonctionnement du diaphragme. Vous n'avez qu'à regarder le physiovasculoscope. Lorsque le diaphragme descend au moment où vous inspirez, le diaphragme remonte, mais au moment où vous expirez, au moment où vous inspirez, le diaphragme descend dans l'abdomen. La, dans et à ce moment-là, il favorise la circulation du sang veineux. C'est le diaphragme qui favorise la circulation du sang veineux, du sang de retour, qui doit être oxygéné. Voici le cœur. Et lorsque vous faites une expiration, que vous videz bien à fond le poumon, le diaphragme remonte, et à ce moment-là, il fait circuler le sang rouge. Le muscle diaphragme se comporte comme un piston d'une pompe à eau. C'est lui qui aspire et qui refoule le sang. Le cœur n'est qu'un répartiteur de sang. Ce n'est pas le cœur qui fait circuler le sang, c'est le diaphragme. Lorsque le diaphragme remonte dans la cage thoracique, je l'ai dit, sous l'effet d'une expiration poussée, profonde, il fait circuler le sang artériel, rouge, oxygéné. Et lorsqu'il s'abaisse en direction de l'abdomen, sous l'effet d'une inspiration profonde, poussée, il fait circuler le sang veineux, bleu, sous-oxygéné. Voilà pourquoi il faut faire de l'exercice physique qui essouffle, donc qui oxygène et qui fait circuler le sang. Essoufflement par la culture physique, pratiquée au grand air de préférence, et oxygénation sont indispensables pour aider le foie à s'épurer, à se régénérer et, par voie de conséquence, à épurer et à régénérer l'organisme. En plus de cela, le foie a besoin d'être vidangé, il a besoin d'être épuré. Mais pour parvenir à ce résultat, il faut vider, donc vidanger sa poubelle, la vésicule biliaire et l'intestin, d'où lui parviennent, premièrement, des toxiques, des substances toxiques produites par les faux aliments et par les fausses boissons, mais d'où lui viennent également, deuxièmement, des toxines produites par les micro-organismes qui parasitent essentiellement le côlon, micro-organismes appelés flore microbienne intestinale ou microbiote. Alors, cette épuration du foie se fait par les purges, par le jeûne nutrimentaire et par des lavements intestinaux, c'est-à-dire par des douches rectales qui favorisent ces fonctions. Cette épuration est absolument indispensable 
même dans les cas extrêmes, comme le cancer par exemple. Il faut purger, il faut jeûner, il faut nettoyer l'intestin. Sans cette épuration, le foie ne peut pas s'auto-épurer, il ne peut pas se régénérer, et de ce fait, il ne peut pas régénérer l'organisme. Il ne peut pas éliminer les poisons qui sont la cause déclenchante des mutations cellulaires et des pathologies, même les plus importantes, comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Crossfeld Jacob, etc. Comme l'arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le psoriasis. Le foie ne se désintoxique et ne se régénère et donc ne nous guérit que si on le soigne en pensant à l'endroit habituellement, en mangeant et en buvant à l'endroit habituellement et en vivant à l'endroit habituellement. Alors, qu'est-ce que c'est que penser à l'endroit Eh bien, penser à l'endroit, c'est transmuer nos sentiments négatifs en sentiments contraires positifs. Alors, nos sentiments négatifs, vous les connaissez, j'espère pour vous, c'est la colère, la haine, les ressentiments, les rancœurs, la jalousie, l'intolérance, etc., eh bien, tout cela, il faut le transmuer en sentiments contraires, positifs, d'où nécessité d'une orthopsychothérapie appliquée généralement sous hypnose pour la rendre efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que manger, boire à l'endroit Eh bien, c'est n'introduire dans son appareil digestif que de l'eau pure et que des aliments 100% spécifiques et naturels, donc crus. Car seul l'aliment cru peut aider l'organisme à s'épurer et à se revitaliser, donc à éliminer ses pathologies. Qu'est-ce que c'est que vivre à l'endroit Eh bien, c'est avoir une hygiène vitale interne, psychorganique, stricte. Donc, suppression des sentiments négatifs d'une part et suppression de toutes les substances toxiques socialement acceptées, comme l'alcool, le tabac, les overtoliers, les médicaments, les drogues, etc. C'est etc. ça, faire de l'hygiène interne. C'est cesser de mettre des poisons dans l'organisme. Ce n'est qu'à cette condition que le foie peut épurer et régénérer les tissus. Ce n'est qu'à cette condition que le foie peut refaire des cellules nerveuses neuves, saines, donc éliminer également toute la morbidité éthiopathogène car c'est la morbidité interne psychorganique qui est la cause première, profonde, déclenchante de toutes nos maladies non accidentelles, qu'on l'admette ou pas. Mais allez donc faire comprendre cela à ceux qui cultivent plus ou moins inconsciemment leur ignorance et leur fausse croyance. Il n'y a qu'une force qui puisse guérir un malade 
en rétablissant sa symétrie fonctionnelle et donc structurelle. Cette force est la force vitale intrinsèque, innée, s'exprimant essentiellement à travers le système neurovégétatif et hormonal, force vitale qui est catalysante et mise par le subconscient réactionnel concrétiseur du pensée holistique, l'être biologique n'étant en vérité qu'une émotion matérialisée, naturée. Sans cette force vitale intrinsèque, catalysante, la force vitale extrinsèque apportée par les aliments spécifiques et naturels ne pourrait pas être catalysé, assimilé. L'aliment biologique, c'est-à-dire spécifique et naturel, ne fait que faciliter l'expressivité de la force vitale intrinsèque de symétrie cosmique. Il faut comprendre qu'une maladie non accidentelle résulte toujours d'une dissymétrie fonctionnelle du conscient, conflictuel, donc négatif, donc dissymétrique, dissymétrie fonctionnelle qui entraîne, par sa chronicité, une dissymétrie structurelle se traduisant soit par des mutations cellulaires cancériniques, soit par diverses lésions, selon le degré de dissymétrie, c'est-à-dire de négativité mentale, fonctionnelle, inductrice. Ce qui veut dire que les aliments, même spécifiques et naturels, de même que les plantes médicinales ou aromatiques et autres substances ou techniques naturopathiques, ne guérissent rien ni personne. Ce ne sont que des aides, des aides qui favorisent l'expressivité de la force vitale intrinsèque, catalysante et restructurante de symétrie cosmique. C'est toujours l'homéostasie symétrique de la force vitale intrinsèque qui guérit un malade lorsque celui-ci la laisse s'exprimer librement en lui, sans l'entraver et sans diminuer sa puissance par des moyens dissymétriques qui diminuent son degré de puissance, c'est-à-dire le degré de la vitalité générale. Dans toutes les maladies, qu'elle soit non accidentelle ou accidentelle, il faut toujours vidanger le moteur intestinal. Vidange qui doit éventuellement être suivi d'un jeûne nutrimentaire d'une durée de quelques jours, suivi d'une monodiète aux fruits juteux, frais, crus, bien mûrs, ou bien aux légumes à queue, non farineux, toujours crus, d'une durée de deux à quatre jours consécutifs. Et ensuite, eh bien, il faut adopter une alimentation 100% spécifique et naturelle. Rien ne peut remplacer l'alimentation spécifique et naturelle et rien ne la remplacera jamais parce qu'elle aide à augmenter le degré de vitalité générale sans laquelle vitalité générale un malade ne peut pas expulser sa maladie. Se nutrir, 
titre d'aliment spécifique et naturel, c'est aider l'organisme à se vitaliser, à augmenter son degré de vitalité. Et c'est la vitalité augmentée, développée, qui chasse la morbidité humorocellulaire éthiopathogène, cause de maladie. À la page 5 de son merveilleux livre intitulé « La médecine par les aliments », publié dans les années 45, le professeur Marchesso, père de la naturopathie française du XXe siècle, a écrit ceci. « J'attire l'attention sur, sur ce fait que l'alimentation de chaque jour conditionne 100% l'état de santé. » En effet, si la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, le bon aliment est biologiquement destiné à entretenir ses forces, le mauvais aliment à les détruire. De plus, ce qui entretient la santé contribue logiquement et de la même façon à la refaire. Donc, pour éviter de tomber malade, comme pour se guérir, eh bien, il faut avant tout savoir manger. Et il poursuit les avocats du diable, que sont les plaisirs, les habitudes et les intérêts, clament aux oreilles de tous que cela est faux et que ni santé ni guérison ne dépendent de nos façon de vivre. La vérité, cependant, se fait jour. La diététique commence à être admise. Néanmoins, si le principe de la diététique ne se discute plus, les méthodes continuent à s'affronter. En effet, tout réside dans le choix des aliments et des cures proposées. Et il poursuit encore, j'affirme que 80% des malades pourraient être guéris définitivement et le reste amélioré uniquement par une méthode bien conduite. Les échecs ne peuvent provenir que de malades en état de cachexie, c'est-à-dire à bout de ressources vitales, ou bien encore de malades indisciplinés qui abandonnent le traitement naturopathique dès les premiers jours ou dès les premières semaines. Fin de citation. Malheureusement, le grand mal des malades qui n'arrivent pas à se libérer de leur maladie, malgré une bonne méthode naturelle de santé, vient du fait qu'on leur a fait croire que les aliments guérissent, que les plantes médicinales guérissent, que les médicaments chimiques guérissent, etc., etc. De ce fait, ben, ils refusent de penser par eux-mêmes, ils refusent de réfléchir, de raisonner et de juger objectivement, ils refusent de se repenser à l'endroit, il refuse de se responsabiliser, de se prendre en charge. Il refuse de se corriger. Il leur faut toujours un bouc émissaire. Microbes, parasites, le froid, le chaud excessif, les coups, les blessures, le stress, etc. Inconsciemment, les malades raisonnent à l'envers parce que leur raisonnement est toujours basé sur leurs fausses croyances, lesquelles sont bien entretenues par les médias, notamment, qui hurlent avec les loups. Certains malades vont même plus loin dans leur immaturité intellectuelle et dans leur impatience. 
en croyant que les aliments spécifiques et crus vont effacer par magie 50 ou 60 années d'erreurs vitales et vont les guérir au bout d'un ou deux mois de cure. On ne peut rien obtenir de bon avec des patients impatients qui ne veulent qu'une chose, finalement, des pilules magiques à avaler avec un petit peu d'eau sans avoir à se responsabiliser, à se corriger, à faire un effort sur eux-mêmes, bref, qui refusent de se remettre en question. Dans les pays où la désinformation des peuples par la télévision la radio, la presse, etc., est volontairement systématique afin de les empêcher de penser par eux-mêmes, de réfléchir objectivement, de raisonner objectivement, de juger objectivement, eh bien, ils cultivent ainsi leur paresse mentale, ils cultivent ainsi non pas la culture de la santé, mais la culture de la maladie. Tout est mis en œuvre pour que le mental des malades demeure bloqué sur leur maladie au lieu d'être bloqué sur leur vitalité, sur leur santé. En effet, tout est mis en œuvre par les plus hautes instances et notamment par les trusts pharmaceutiques, les médecins, etc., pour qu'ils ne regardent que le négatif, jamais le positif. Quelqu'un qui réfléchit par lui-même est considéré comme un être dangereux pour le système en place, basé uniquement sur la rentabilité financière. Alors je le redis pour bien fixer les idées, les régimes alimentaires, même ceux composés d'aliments spécifiques et naturels, de même que les compléments nutritionnels, ne sont que des aides. Ils ne visent seulement qu'à augmenter la vitalité des malades afin de leur permettre de se guérir de libérer l'homéostasie de leur force vitale intrinsèque. Libération qui ne peut être obtenue en totalité que si leur régime alimentaire est doublé d'une repositivation du mental, de leur mental, et doublé également d'une hygiène de vie qui est toujours oublié plus ou moins volontairement, les malades, en règle générale, ne voulant pas se corriger mentalement pour n'avoir pas à changer positivement leurs mauvaises habitudes existentielles. D'ailleurs, personne ne peut guérir une autre personne. C'est toujours l'homéostasie de la force vitale de symétrie cosmique qui guérit radicalement à condition de la libérer de tous les poisons fabriqués par les sentiments négatifs, fabriqués par les faux aliments, fabriqués par les fausses boissons, fabriqués par la sédentarité, fabriqués également par la sous-oxygénation, par l'alcool, le tabac, les médicaments, les overtoniens, etc. Le pouvoir guérisseur est en nous, dans l'homéostasie de notre force vitale intrinsèque innée, c'est-à-dire dans notre symétrie fonctionnelle et donc structurelle, détenue par notre subconscient réactionnel, concrétiseur, s'exprimant, comme je vous l'ai dit, s'exprimant essentiellement à travers notre système neurovégétatif et hormonal. 
En vérité, il n'y a que des auto-guérisons lorsqu'elles se produisent vraiment. La notion d'hétéro-guérison, c'est-à-dire d'une guérison réalisée par une substance ou par un processus externe à nous, est une hérésie basée sur l'ignorance de la loi vitale, de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement. Alors maintenant, je reviens au foie et à sa physiologie. Certes, l'aorte et l'artère hépatique amènent du sang chargé d'oxygène dont l'organisme a besoin. Mais le plus grand apport de sang est effectué par la veine porte. La veine porte, intestin grêle, via le foie. Alors, venant de l'intestin, mais aussi venant du côlon, le plus grand apport de sang est effectué par la veine porte venant de l'intestin grêle et par le système porte venant du côlon. Mais le sang qui arrive au foie n'est pas chargé seulement de nutriments, mais aussi, hélas, de substances toxiques et résiduelles, c'est-à-dire de virus, de bactéries, de toxines et de toxiques, éléments que le foie doit détoxiquer, neutraliser, en même temps qu'il doit concentrer et détoxiquer les résidus métaboliques venant des tissus de l'organisme, afin de les expulser dans le duodénum sous forme de bile par l'intermédiaire du canal hépatique, le canal hépatique et de la vésicule biliaire. C'est cette grande fonction émonctorielle, donc de désintoxication, qui intéresse tant les hygiénistes et les médecins naturopathes. En cas d'intoxication ou d'engorgement du foie, et à plus forte raison en cas d'obstruction du canal hépatique par la vésicule, biliaire et de la vésicule biliaire par des bouts et des calculs, des calculs biliaires, notamment le foie, ne pourra pas s'épurer et il y sera passé dans la circulation générale tous les poisons venant de l'intestin, du côlon parasité notamment. Il en résultera une auto-intoxication générale par des toxines, par des toxiques, par des cristoïdes, par des mucoïdes, c'est-à-dire par le cathare intestinal, la morve intestinale d'autodéfense, notamment intoxication, auto-intoxication, que l'homéostasie de la force vitale va tenter d'éliminer en suractivant d'autres organes émonctoriels de suppléance, tels que la peau et les muqueuses des bronches, tels que les poumons, les muqueuses de la gorge, du visage, etc. Alors cette suractivation organique se traduira soit par une dermatose, eczéma, psoriasis, acné, abcès des glandes sébacées, voire ulcère, ulcère de la peau, etc. Soit par une bronchite, ou bien une pneumonie, ce qui est bien plus grave, 
une angine, une sinusite, un coryza, une otite. Alors, pour éliminer la cause de ces réactions d'épuration, d'autodéfense, appelées à tort maladie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut libérer. Il faut vidanger le foie, la vésicule biliaire et l'intestin par des purges, par des lavements intestinaux, suivis d'un jeûne d'une durée de un ou plusieurs jours de suite. Alors on utilise le jeûne sec, sans boire ni manger, dans les cas d'intoxication par des mucoïdes, c'est-à-dire par des cathares. Et on utilise le jeûne hydrique dans les cas d'intoxication par des cristoïdes, c'est-à-dire par des lithiases, par le sable. Alors, je rappelle que l'élimination de la bile produite par le foie est rejetée dans l'intestin par une double canalisation. Vous avez ici une double canalisation. Venant du foie, il sait le canal cholédoque et le canal cystique qui débouche sur le duodénum. Le canal cystique qui va à la vésicule biliaire Elle-même, ce canal est lui-même relié au canal Colédoc. Si vous observez bien ce schéma, eh bien vous voyez que les nutriments vont bien au foie, mais que tous les poisons intestinaux vont également au foie. La vésicule biliaire se comporte en vérité comme une petite pompe aspirante et refoulante. Elle aspire la bile sécrétée par le foie et elle l'expulse dans le duodénum lorsque ce dernier reçoit des aliments acides venant de l'estomac. En plus, la vésicule biliaire aspire la mucine qui est secrétée dans le duodénum. Mucine qui a pour but de fluidifier la bile. La mucine a pour but de fluidifier la bile, aspirée venant du foie, pour que cette bile se maintienne fluide. Tout ça, c'est pour maintenir la fluidité de la bile afin de faciliter son écoulement dans le duodénum et de stimuler la vésicule biliaire. L'insuffisance de sécrétion de la mucine duodénale favorise la constitution de calculs biliaires et de ballonnements après les repas. Alors, pour lutter contre tout ça, on utilise des plantes amères, dites hépatiques, des plantes hépatiques, qui stimulent la sécrétion de la mucine duodénale et qui aident ainsi à normaliser l'activité de la vésicule biliaire. Alors, parmi ces végétaux amers, on va en citer au moins deux. Ce sont les feuilles d'artichaut. Les feuilles d'artichaut, d'une part, et le radis noir, la racine de radis noir, d'autre part. Alors, ces végétaux sont à ingérer 
sous forme de jus frais, cru, à défaut, sous forme d'extrait sec, hydro, soluble. La bile ne fait pas que rejeter dans l'intestin les poisons éliminés par le foie. La bile aide également à émulsionner et donc à digérer les corps gras ingérés. La bile sert également à alcaliniser le milieu duodénal, donc à combattre l'acidité venant de l'estomac et acidité qui brûlerait l'intestin. En outre, la bile lubrifie et désinfecte le bol alimentaire et stimule le transit intestinal. Lorsque la bile perd sa fluidité, notamment à cause d'une sécrétion insuffisante de mucine duodénale, la vésicule biliaire n'arrive plus à expulser les petits calculs, c'est-à-dire la calculose, constituée dans le foie, lesquels petits calculs s'agglutinent alors entre eux, formant ainsi de plus gros calculs, difficiles à évacuer, et nécessitant parfois l'ablation chirurgicale de la vésicule biliaire. Mais, comme le dit si bien le professeur Marchesso, l'ablation chirurgicale de la vésicule biliaire ne résout pas le fond du problème parce que la bile s'écoulera directement et en continu, donc anarchiquement, et pas forcément au moment des repas, comme cela se produit normalement. Donc, ceci ne facilitera pas la digestion des opérés de la vésicule biliaire. Le foie ne fait qu'un avec sa vésicule biliaire et l'intestin. Dans sa fonction épurative, le foie représente l'émonctoire essentiel essentiellement mucoïdal, tandis que les reins, avec leur vessie, représentent l'émontoire essentiellement christoïdal. Je dis essentiellement parce que le foie n'élimine pas que des substances mucoïdales, mais aussi des substances christoïdales en plus faible quantité, évidemment, et que les reins, de leur côté, n'éliminent pas non plus que des substances cristoïdales. On voit parfois du pu passer dans les urines. La bile est un résidu très toxique, composé de pigments, de cholestérol, de sels minéraux composés d'urée, de déchets uréiques et d'hémoglobine décomposée, notamment. L'insuffisance hépatique se répercute sur les reins et peut entraîner une mauvaise diurèse et même une insuffisance rénale. En cas d'insuffisance fonctionnelle du foie et ou des reins, c'est la peau qui supplée à leur défaillance émontorielle. Et alors apparaissent diverses dermatoses caractérisées par des éliminations 
prenant une forme mucoïdale, ou bien encore une forme christoïdale, comme dans l'acné, l'eczéma, les abcès, les sueurs nocturnes, etc. Ce processus d'élimination toxique par la peau peut prendre, ces processus peuvent prendre d'autres formes, telles que la rougeole, la scarlatine, la rubéole, la varicelle, etc. et même la fièvre. En vérité, tous ces processus cutanés, dits pathologiques, traduisent une réaction homéostasique d'autodéfense organique visant à épurer les liquides humoraux physiologiques. Je rappelle que la peau assure trois grandes fonctions. Une fonction paradigestive, une fonction parapulmonaire, une fonction pararénale. Il n'est donc pas étonnant que la peau supplée aux insuffisances fonctionnelles des appareils digestifs, pulmonaires et rénales. Lorsque le foie est en insuffisance fonctionnelle, ou pire, en dysfonctionnement, comme dans le cas d'apparition de dermatoses, notamment, ou que sa vésicule biliaire est plus ou moins obturée par des bouts, ou pire, par des calculs, ou bien encore par une tumeur, ou bien par un engorgement quelconque, et bien sa bile ne s'écoule plus normalement et totalement dans l'intestin. Et alors, la bile passe dans le sang, par la veine cave inférieure, provoquant ainsi un ictère, c'est-à-dire une jaunisse avec des selles décolorées. Peuvent alors apparaître des taches brunes au niveau de la peau, doublées d'un prurique plus ou moins intense, selon l'importance ou la nature des poisons expulsés. Toujours selon l'importance de l'intoxication hépatique, donc biliaire, la jaunisse peut être bénigne ou maligne. Les plantes médicinales dites hépatiques, et je dis, stimulent le foie et même la sécrétion des glandes à mucine, mais elles sont insuffisantes à elles seules pour épurer à fond le foie. J'ai bien dit qu'elle stimule, mais stimuler n'est pas corriger, n'est pas guérir. En vérité, les plantes hépatiques n'ont aucune propriété thérapeutique. Et d'ailleurs, elles stimulent parce que ce sont des petits poisons, des petits poisons qui induisent une réaction d'autodéfense organique visant à expulser ces plantes, qui sont des petits poisons. Et c'est à la faveur de cette réaction homéostasique que la vésicule biliaire tend à se vidanger, ce qui dégorge le foie. Les plantes médicinales, dites dépuratives, n'augmentent pas la circulation sanguine dans le foie ni d'ailleurs dans les reins. La circulation du sang est régie uniquement par l'homéostasie de la force vitale intrinsèque d'origine subconscientielle s'exprimant essentiellement à travers le système neurovégétatif et hormonal comme je ne cesse d'ailleurs de le répéter. Or, le seul moyen d'épurer le foie est la purgation, suivie d'un jeûne sec 
ou hydrique. D'une certaine durée, jeune, suivi lui-même d'une monodiète au jus de légumes à queue non farineux ou bien aux fruits juteux, frais, bien mûrs, agrobiologiques de préférence, monodiète elle-même suivie d'une alimentation 100% spécifique et naturelle, d'une part, donc crue d'autre part. Enfin, L'alimentation peut aider à se guérir à condition de la doubler d'une hydratation cellulaire oxygénée, d'une repositivation mentale appliquée sous hypnose de préférence pour libérer le système neurovégétatif et hormonal, et tout cela doublé bien sûr d'une hygiène de vie stricte dont fait partie la culture physique de santé et de bien-être, ainsi que les bains hypercaloriques aux huiles essentielles révulsives hydrosolubilisées. Les phytothérapeutes classiques qui font de la médecine allopathique antisymptomatique avaient des moyens naturels, de même que les, que les amateurs d'aliments cuits de type gastronomique ne vont pas aimer ce que je viens de dire, mais qu'importe. Alors voyons maintenant les maladies du foie. Les troubles ou les maladies qui affectent le foie se manifestent par des signes qu'il faut prendre au sérieux, tels que inappétence, nausée, vomissement, Langue chargée, sclère et face jaunâtre, migraine ou céphalée, vertige, trouble visuel, vision double ou floue, fatigue chronique, dépression nerveuse, intolérance alimentaire, allergies diverses hypercholestérolémie, athérosclérose, constipation ou diarrhée, hépatomégalie, c'est-à-dire gros foie, insomnie, agacement dans les jambes, crampes, gaz, ballonnement, yeux cernés, obésité, cellulite, diabète, hémorroïdes, troubles vasculaires, extrémités froides, varices, dermatoses. Tous ces troubles traduisent un dysfonctionnement du foie, donc du pancréas, donc des reins, qui finissent par induire des altérations structurelles, c'est-à-dire des lésions organiques du foie, du pancréas, des reins, de la peau, des poumons, du cerveau, des yeux, etc. Lorsque ces lésions sont profondes, donc graves, elles induisent des maladies dégénératives, telles que cirrhose, diabète insulinodépendant, cancer, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, athérosclérose, artériosclérose, sclérose en plaques, spondylarthrite chronique ankylosante, arthrose, ostéoporose, etc. Quand le foie va bien, comme je vous l'ai dit, tout va bien. 
Mais quand il va mal, tout va mal parce que c'est l'organe central essentiel, le grand patron de la physiologie, ignoré parce qu'il souffre en silence. Le foie est un organe fragile. Il a certes un grand pouvoir de régénération, mais seulement lorsqu'il est en forme, c'est-à-dire non encrassé, non surchargé de poison venant des alcools, du tabac, des overtoliens, des drogues, des médicaments chimiques, ou bien venant aussi des plantes phytothérapiques, des fausses boissons, des faux aliments, et aussi des poisons générés par les microbes intestinaux pathologiques, c'est-à-dire par les stases fécales qui sont fermentescibles et putrescibles, mais aussi des poisons générés par le mental négatif, lui aussi oublié, comme si nos sentiments déviants, habituels ou conflictuels, n'avaient aucun effet somatique ou toxique. Si les personnes hépatiques savaient les règles d'hygiène vitale naturopathique, qu'il convient de s'appliquer sérieusement au moindre signe d'alarme, il n'y aurait jamais de lésions graves irréversibles du foie. Maintenant, regardons un peu les principales maladies du foie. Alors, les principales affections du foie, ce sont premièrement les pléthores. Les pléthores sont plus ou moins importantes et de nature fonctionnelle. Elles résultent d'une congestion sanguine intra-hépatique. Elles sont les premiers signes d'une souffrance fonctionnelle du foie causée par une alimentation antispécifique et dénaturé habituel, de type gastronomique, ou bien encore causé par une suralimentation habituelle, doublée d'une sous-oxygénation grandement favorisée par une sédentarité plus ou moins chronique et ou par une insuffisance respiratoire tout aussi chronique, causé également par l'abus des overtoniens, des alcools, du tabac, par l'usage habituel des médicaments chimiques, des drogues, et enfin, par les contrariétés mentales et autres conflits mentaux dont personne ne veut tenir compte, alors que ce sont les phénomènes antivitaux les plus importants. Il ne faut jamais oublier que ce sont les altérations, c'est-à-dire les dissymétries fonctionnelles, qui finissent par induire des altérations, c'est-à-dire des dissymétries structurelles, c'est-à-dire des lésions, lorsqu'elles se répètent souvent et à plus forte raison lorsqu'elles sont devenues chroniques. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec madame. Exemple, une pléthore, un engorgement de la veine porte, induite par les facteurs stressants précités, induit l'apparition d'hémorroïdes notamment, à cause de la veine porte bloquée. Lorsque les pléthores s'éternisent, elles finissent par induire des insuffisances fonctionnelles hépatiques et conséquemment pancréatiques, rénales, respiratoires, voire cérébrales et visuelles, notamment. 
En plus des pléthores, il y a les insuffisances. Les insuffisances fonctionnelles du foie et conséquemment des organes précités. Les insuffisances fonctionnelles du foie affectent surtout les personnes anxieuses, peureuses, constamment inquiètes, stressées, speedées, qui sont tout le temps sur le qui-vive, qui se névrose, qui se rétracte, qui tendent à maigrir, à faire fondre leurs muscles, qui sont souvent constipés, qui ont de mauvaises haleines, qui sont tristes, irritables, susceptibles, pointilleuses et qui aiment la contradiction etc. Les insuffisances hépatiques peuvent aussi résulter d'une prédisposition familiale, transmise en quelque sorte par des parents ayant abusé de viande rouge, d'alcool, de vin, de tabac, de médicaments. L'insuffisance hépatique surtout congénitale, pour ne pas dire héréditaire, se traduit par des problèmes digestifs, une langue constamment chargée, souvent par une haleine forte, par des gaz, par des ballonnements permanents, par une diurèse insuffisante, par des œdèmes ou des rétentions hydriques de type cellulitique, également par des urines insuffisantes, plus ou moins chargées d'urobiline, c'est-à-dire d'un pigment qui devrait normalement être évacué par la bile dans l'intestin, ou alors des urines chargées par un taux d'urée par une capacité également anti infectieuse, réduite par une peau habituellement jaunâtre. En s'aggravant, l'insuffisance hépatique entretenue, donc devenue chronique, peut aboutir à un dysfonctionnement hépatique, c'est-à-dire à une grande insuffisance dite terminale, se traduisant par une cirrhose un diabète insulino-dépendant, une athérosclérose, des réactions cutanées, des réactions allergiques, etc. Et puis, à côté de, cette, de ces pléthores et de ces insuffisances, il y a les hépatites. Alors, les hépatites traduisent une inflammation du foie. Les médecins allopathes distinguent plusieurs formes d'hépatite. L'hépatite A, qui serait due, selon eux, à un virus et qui se caractérise par un ictère légèrement fébrile qui disparaît généralement au bout d'une quinzaine de jours environ, mais cette hépatite-là peut s'aggraver et entraîner une atrophie du foie. À côté de cette hépatite-là, il y a l'hépatite alcoolique, caractérisée par des lésions histologiques du foie, conduisant à la cirrhose ben lorsqu'elle est répétée. À côté de cette hépatite, de ces hépatites, vous avez l'hépatite B, qui serait là encore due également à un virus et qui se caractérise aussi par un ictère. En s'aggravant, l'hépatite B peut conduire à une cirrhose, voire même à un hépatocarcinome, c'est-à-dire un cancer du foie. 
À côté de ces hépatites, vous avez l'hépatite C, qui se réduit également à un virus qui peut devenir chronique et même évoluer vers une cirrhose. Et puis, il y a l'hépatite D, également causée par un virus selon les allopathes. Enfin, vous avez l'hépatite E, qui sévit surtout en Afrique et en Asie, et qui se réduit également à un virus, toujours selon l'allopathie. Alors, je ne parlerai pas ici des hépatites accidentelles causées par des empoisonnements divers. Alors, retenons que les hépatites usuelles que nous venons de citer traduisent une altération profonde du foie avec blocage du canal biliaire. La bile se déverse alors dans le sang par la veine cave inférieure. Il en résulte une jaunisse, un ictère. L'urine peut être de couleur à cajou, qui ressemble à du vinaigre de vin rouge. Et les sels sont décolorés. La vraie cause profonde des hépatites est l'intoxication et la dévitalisation du foie. Un foie constamment surmené par des digestions impossibles, surchargé et agressé par des substances toxiques, est un foie affaibli, plus ou moins dévitalisé, incapable de se défendre, incapable de se régénérer correctement et donc incapable d'épurer et de régénérer l'organisme. Cet état altéré est alors propice à toutes les invasions microbiennes dites virales. En d'autres termes, les microbes ne prolifère que sur des terrains organiques morbides qui vibrent à leur diapason. Le plus grand physiologiste de tous les temps, le docteur Claude Bernard, a dit ceci. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Pour les naturopathes, les microbes ne sont que des éboueurs des mangeurs de morbidité. Ils ne sont pas là pour nous rendre malades, mais pour nous épurer partiellement, à l'exemple des acariens, notamment. Prenons l'exemple de la grippe aviaire. La grippe aviaire en est un exemple typique. Réfléchissez on altère volontairement le foie des gallinacés pour obtenir d'eux un foie gras, c'est-à-dire une cirrhose qui fait le délice des gastronomes et on s'étonne après cela de l'apparition de la grippe aviaire dite virale. Les cirrhoses dites hypertrophiques ou atrophiques sont des scléroses qui signent la phase terminale d'une profonde souffrance hépatique entretenue depuis de longues années causée essentiellement par le tabagisme, par le sucrisme, par l'alcoolisme par l'amidonisme qui induit un alcoolisme insidieux. 
Et tout cela sur fond d'un mental habituellement négatif, conflictuel, morbido-pathogène, dévitalisant. Souvent, ces types de cirrhose s'accompagnent d'une acide plus ou moins important, c'est-à-dire de l'épanchement serreux dans le ventre. Le gros foie, les gros foies dits hypertrophiques, dont le blocage circulatoire interne n'est que partiel, alors qu'il est total dans le foie atrophique, peuvent aussi évoluer vers la cirrhose graisseuse dû essentiellement aux boissons alcoolisées, au sucre et aux amidons, c'est-à-dire aux farineux qui donnent naissance à de l'alcool hépatopathogène en fermentant dans l'intestin humain. Les gros foies dits secondaires sont la conséquence d'une altération de leur structure entretenue par d'autres organes affectés, comme dans le cas de troubles cardiovasculaires, de diabète, de cancer notamment. Toute altération du foie entraîne à la longue une altération du pancréas, c'est-à-dire du deuxième plateau de la même balance digestive. Toute altération du foie entraîne automatiquement une altération du pancréas et même des reins. Le diabète, résultant d'une altération du pancréas, est la conséquence d'une altération du foie. Passer sous silence du fait que le foie souffre en silence. Cette pathologie, à son tour, entraîne un surmenage du foie qui n'arrive plus à se débarrasser du sucre en excès dans le sang. L'hyperglycémie, d'une part, la présence de sucre dans les urines et l'obésité, d'autre part, sont les signes du gros foie diabétique. Le cancer du foie peut être secondaire, métastasique, induit par un cancer primaire de l'estomac ou du duodénome, ignoré, ou traité avec des médicaments chimiques dont l'efficacité antisymptomatique ou palliative n'a d'égal que leur toxicité. Alors, bien évidemment, il existe des cancers primaires du foie qui se développent d'emblée par suite de lésions entretenues de cet organe à la suite d'erreurs alimentaires et comportementale persistante. Un foie pléthorique, c'est-à-dire intoxiqué, qui accapare une masse importante de sang pour tenter de s'épurer et de se régénérer, qui entraîne de ce fait un trouble circulatoire, eh bien, ce trouble circulatoire se répercute sur le cœur et il peut induire Également une hypercholestérolémie, une athérosclérose, une hypertension artérielle, des cardiovasculopathies, des maladies neurodégénératives, donc des altérations du cerveau, des yeux, etc. Alors, en résumé, en résumé, toute altération du foie se répercute sur tous les autres organes et, en premier lieu, 
sur le pancréas, puis sur les reins, sur les poumons, sur la peau, le cerveau, les yeux, etc. Améliorer la fonction hépatique, c'est améliorer la santé générale automatiquement, par voie de conséquence. Même en cas de cancer dit métastasique, cette amélioration est naturopathiquement obtenue à l'aide de purges, de vidanges hépato-intestinales, à l'aide de jeûnes secs ou hydriques, à l'aide de monodiètes, à l'aide de fruits frais juteux ou à l'aide de légumes à queue frais non farineux, sous forme de jus cru notamment, ou bien encore peut être obtenu à l'aide d'aromates frais, crus, bien mastiqués, tout en recrachant la cellulose, pouvant irriter l'intestin et induire inutilement des fermentations morbidopathogènes. Je rappelle qu'une altération fonctionnelle entretenue, c'est-à-dire non éliminée, finit par induire une altération structurelle, c'est-à-dire des lésions histologiques propices à la prolifération microbienne ainsi qu'à la constitution de toutes sortes de pathologies graves, en particulier aux mutations cellulaires à la cancérose. Les croquis ci-après indiquent clairement ce qu'est une fonction normale, symétrique, conforme à la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit. Et les croquis ci après indiquent également ce qu'est une fonction anormale, dissymétrique, non conforme à cette même loi, ou contraire à cette même loi. Alors là, vous avez une symétrie fonctionnelle qui va entraîner une symétrie structurelle. Symétrie. Symétrie, symétrie. Tout est en ordre, bien équilibré. Et maintenant, vous allez avoir une dissymétrie fonctionnelle. Voilà une dissymétrie. C'est schématisé. Pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. L'intégrité structurelle des cellules résulte d'une symétrie fonctionnelle, compte tenu que c'est la fonction qui crée la matière dite vivante. Et le premier responsable d'une dissymétrie fonctionnelle, eh c'est le mental. C'est en effet lui qui fait le bon ou le mauvais choix. La santé naturelle débute toujours dans le mental et se termine toujours dans le soma. La négativité, c'est-à-dire la dissymétrie mentale entretenue, quant à inverser les polarités psychosomatiques, donc à démagnétiser le soma, ce qui a pour effet d'induire des lésions histologiques dans les organes, en particulier dans le foie, qui est le premier affecté par nos distorsions mentales, par nos distorsions alimentaires et par nos distorsions comportementales.
voilà un homme normal qui pense positivement. Il a un soma positif, il a un mental positif et un soma négatif. Négatif en utilisant le mot des physiciens. C'est un système électrique, c'est un système magnétique. C'est donc un système électromagnétique. Ça fonctionne à l'endroit. Et voici quelqu'un qui fonctionne à l'envers. Il pense à l'envers, il mange à l'envers, il vit à l'envers. Il a donc un mental négatif et conséquemment un soma positivé, c'est-à-dire démagnétisé. Ici, le corps est magnétisé et le corps magnétisé irradie du magnétisme. Et ici, il est en implosion. Ici, il est en explosion. Ici, il est en implosion. Il s'effondre sur lui-même. Il n'y a plus de vitalité. Le soma, c'est-à-dire le corps physique, n'est que l'outil inerte du pensée holistique. Il subit les bonnes ou les mauvaises influences du pensée holistique et bien, et bien évidemment de tous les poisons que l'on introduit en lui et qu'on lui fait ou qu'on lui fait fabriquer sciemment ou inconsciemment par non-maîtrise de nos sentiments. Alors il appartient donc aux malades de faire le bon choix ou bien choisir une mauvaise hygiène de vie, morbidopathogène, et conséquemment une thérapie antisymptomatique ou palliative, et continuer à vivre, à penser à l'envers, à vivre à l'envers, à manger, boire à l'envers, à l'envers de la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit. Et donc continuer à souffrir par refus de se corriger, de se repenser à l'endroit. Il a maintenant la possibilité de choisir une hygiène de vie vitalo-protectrice et, le cas échéant, une thérapie causale, éthiothérapique et corriger ses attitudes, c'est-à-dire ses habitudes mentales, alimentaires et comportementales et conséquemment vivre en paix conformément à la loi vitale de symétrie cosmique. Alors je vous rappelle les causes principales de l'altération du foie, notamment, alors le foie et sa vésicule biliaire sont insidieusement et progressivement altérés par les aliments antispécifiques et dénaturés de type gastronomique, ingérés habituellement, également altéré par l'abus des graisses et surtout des graisses saturées animales, également par les chairs animales cuites, également par l'abus des sucres industriels et même naturels, le foie altéré également par la consommation journalière ou régulière des farineux, des viandes et des boissons industrialisées, souvent mélangées au même repas, le foie également altéré par la sédentarité, c'est-à-dire par l'absence de culture physique de santé transpirante que l'on devrait pratiquer avec des poids et des haltères, le foie également altéré par la sous-oxygénation, également altéré par l'insomnie, plus ou moins chronique, l'insomnie, par le tabac, évidemment, par les alcools, par les médicaments chimiques, par les overtoniens et par les autres drogues socialement acceptées qui sont tous plus ou moins toxiques et enfin le foie altéré par les conflits mentaux, souvent passés sous silence ou 
ignoré. Alors, sous l'effet des sucres et des farineux, fermentés cibles, producteurs d'alcool, d'une part, et d'hémogliase, c'est-à-dire qui épaissit le sang, d'autre part, la bile, elle aussi, devient épaisse, acide, au lieu d'être fluide et alcaline. Les muscles striés de locomotion et les muscles lisses des organes viscéraux perdent alors leur tonicité, leur vitalité. Mais il en résulte un affaiblissement du rendement organique général, donc de la fonction aspirante et refoulante de la vésicule biliaire et de la production de mucine duodénale, mucine, je le redis, qui a pour fonction de fluidifier la bile et de favoriser son écoulement dans l'intestin. Par suite de cet effet, et aussi par suite des surcharges hépatobiliaires progressives, les sels résiduels de la bile, destinés à être évacués sous leur forme dissoute, précipitent alors, et avec le cholestérol, mais va former des bouts et des calculs plus ou moins volumineux pouvant atteindre la grosseur d'une prune. Gros comme le pouce. Ces bouts et ces calculs peuvent même calcifier la vésicule biliaire qui devient ainsi totalement atone, obligeant le foie à éliminer sa bile en continu à travers le canal cholédoc de secours, qui est en fait une voie de dérivation. Le canal cystique, la vésicule biliaire qui se jette dans le duo de Nantes, voici la, la voie de secours qui est une voie de dérivation que l'organisme utilise quand tout, tout ceci est bloqué. Ici, la bile s'écoule là-dedans, dans le duo de Nantes, au moment de la digestion. Tandis que là, elle s'écoule en continu et donc anarchiquement et pas forcément au moment de la digestion. La vésicule biliaire encombrée par ces surcharges infectantes peut également s'enflammer. Et à ce moment-là, on obtient une collée cystite une cholécystite, qui est une inflammation de la vésicule biliaire. Cette cholécystite peut s'étendre au tissu voisin et on obtient une péricholécystite. La cholécystite, de même que les péricholécystites, ainsi que les angiocolites, qui sont une inflammation des voies biliaires, les ictères par obstacle, les coliques, les douleurs hépatiques, sont la conséquence de la lithiase biliaire, c'est-à-dire des calculs dans le foie. Cet état morbidopathogène peut favoriser un cancer de la vésicule biliaire et de ses canaux, Lorsqu'il persiste, lorsqu'il devient chronique, le cancer du foie se caractérise surtout par un amaigrissement rapide et important, une douleur sourde et constante, accompagnée de nictères de couleur noirâtre. La lithiase biliaire, la lithiase biliaire, qui se caractérise par une douleur continue et par des crises violentes, intermittentes, est généralement mise en évidence par une radiographie de la vésicule biliaire. 
Alors retenons que l'ictère et les coliques hépatiques résultent d'un calcul qui bloque le colédoc et que la douleur violente, c'est-à-dire la colique hépatique, persiste tant que dure le blocage. Les coliques hépatiques peuvent s'accompagner d'un état nauséeux, voire de vomissement, d'agitation nerveuse et de sueur abondante. On peut les confondre avec une appendicite aiguë ou avec une perforation ulcéreuse, notamment de l'estomac. Lorsqu'un foie intoxiqué et épuisé n'arrive plus de ce fait à neutraliser les microbes ou les toxiques apportés par l'alimentation et les toxines produites dans l'intestin par une flore microbienne pathologique dominante, il peut en résulter des irritations et même une infection microbienne qui peut dégénérer en péritonite, une inflammation du péritoine qui nécessite une hospitalisation en urgence. Alors, les personnes qui veulent en savoir beaucoup plus sur ce que je viens de dire, qui veulent savoir la méthode précise qui aide à épurer et à régénérer le foie, et donc l'organisme, ont intérêt à lire mon livre sur la cataracte, qui va sortir dans un ou deux mois, et on trouvera cet ouvrage dans les indications qui vont suivre. Je vous remercie pour votre attention.